సందీప్ గారు ఇప్పుడు మ్యాట్రిమోనీ సైట్స్ చూసుకుంటే దాంట్లో కూడా ఫ్రాడ్ జరుగుతుంది ఇన్స్టాలో ఆ సైట్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇన్స్టాలో ఫేస్బుక్లో మెసేజ్లు చేయడం కానివ్వండి వాళ్ళు డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఒరిజినల్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారో అవి పెళ్లి తర్వాత ఫ్రాడ్ అని తెలియడం కానివ్వండి ఇలాంటివి కూడా చాలా ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి పెళ్లికి సంబంధించి అవునండి దీంట్లో మ్యాట్రిమోనీ వచ్చేసరికి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ జెండర్ కాకుండా ఫైనాన్షియల్ కూడా ఫ్రాడ్స్ అనేవి చాలా జరుగుతున్నాయి నేను ఒక చిన్న కేస్ స్టడీ చెప్తాను ఏదైతే యూపీలో జరిగిందో అండ్ అది కూడా ఒక డిపార్ట్మెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అమ్మాయికి సంబంధించింది అమ్మాయి మ్యాట్రిమోనీ ఒక సైట్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మొత్తం డీటెయిల్స్ పెట్టింది దాంట్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ దగ్గర వాళ్ళ ఫాదర్ నెంబర్ పెట్టేసింది ఆయన కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్ ఆయనకు పెద్ద తెలీదు అండ్ ఈ సంథింగ్ ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ పెద్ద నాలెడ్జ్ అనేది ఏం లేదు ఆయన కాల్ వచ్చింది మీ అమ్మాయి నేను చూసాను బాగుందని చెప్పేసి అన్నారు దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు పంపించండి అంటే వీళ్ళ ఫాదర్ అన్ని పంపించేశాడు అమ్మాయికి ఏం తెలియదు ఇక అన్ని పంపించేశాడు ఓకే అండి మాకు బాగుంది మాకు ఇష్టమే మీ అమ్మాయిని చేసుకోవడానికి మీరు ఎంత కట్నం ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా మాకైతే ఇష్టం లేదు నేనే మీకు రివర్స్ కట్నం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి నేను ఒక లక్ష రూపాయలు మీకు గిఫ్ట్గా నేను ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి లక్ష రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేసి నేను లక్ష రూపాయలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఓకే నేను ఇంకొక టూ ల్యాక్స్ నేను ఇస్తానండి ఈ డబ్బులు మీరు మ్యారేజ్ కూడా మా డబ్బులతోటే చేయండి మీరు అని చెప్పేసి ఇంకొక టూ ల్యాక్స్ పంపించే దగ్గర ఆయన ఏం చేస్తాడు క్యూఆర్ కోడ్ పంపించాడు ఈయనకి ఎవరు ఆ పెద్ద మనిషికి ఆ పెద్ద మనిషి ఏం చేశాడు టూ ల్యాక్స్ ఆయన పంపిస్తున్నా అని చెప్పేసి ఈయన ఎంటర్ చేసుకుంటే ఈయన అకౌంట్లోకి వెళ్ళి డెబిట్ అయిపోయినాయి అంటే లక్ష రూపాయలు వాడు పంపించిండు ఈయన టూ ల్యాక్స్ ఆయనకు పంపించిండు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ ఎంత జరిగింది లక్ష రూపాయలు ఫ్రాడే కదా వాడు పంపించిన లక్ష రూపాయలు రిటర్న్ వీడికి వచ్చేసినాయి అబ్బాయి పైగా ఈయన రివర్స్ ఇంకొక లక్ష పే చేస్తాడు ఇక ఆయన ఫోన్లు స్విచ్ అవుట్ చేస్తారు దాని తర్వాత డాటర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట చూడమ్మ ఇట్లు ఇట్లా జరిగింది ఇట్లు ఇట్లా ఫ్రాడ్ జరిగింది అంటే ఆ మేడం నాకు ఫోన్ చేసి కేకర్నా సార్ అవి అని చెప్పేసి ఇక చెప్పినాం ఏమేమి చేయాలి అకౌంట్ ఫ్రీజ్ చేయండి మేడం ఫస్ట్ వన్ నైన్ త్రీ జీరో కాల్ చేయండి ఇదే ప్రొసీజర్ అని చెప్పిన ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలిసిన విషయం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే అమ్మాయి పర్సనల్ డేటా మొత్తం వాడి దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు ఫేక్ పోస్ట్లు క్రియేట్ చేశాడు మ్యాటల్ మోనల్ సైట్లో అండ్ హీ స్టార్టెడ్ ట్రాపింగ్ బాయ్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫోటో పెట్టేసి ఆ అమ్మాయి బాగుంది కదా అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి బ్రదర్ అని వీడు పరిచయం చేయించుకొని అబ్బాయిలు అందరినీ ట్రాప్ చేయడం ఇదే పని వాడికి ఓకే మాకు ఇష్టం ఉందండి మేము ఒక లక్ష రూపాయలు పంపిస్తాము ఇదే బిజినెస్ వాడిది ఇక అట్లా ఒక పది పదిహేను మంది దగ్గరికి ఒక కోటి రూపాయల దాకా కొట్టేస్తాడు మొత్తానికి వాడు సో అక్కడ ఇక్కడ ఫైనల్ గా వాడిని అయితే పట్టుకున్నారు అని చెప్పేసి ఆ పర్టికులర్ ఆఫీసర్ నాకు చెప్పడం జరిగింది ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ కానీ డబ్బులు అయితే ఏమి లేవు అన్ని వాడేసుకున్నాడు వాడు ఎక్కడెక్కడ అప్పులు ఉండే అన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాడు ఏం లాభం లేదు సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అనమాట ఇది ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ ఇంకా మీరు కొంతమంది ఏంటంటే సెకండ్ హ్యాండ్ పీపుల్ అంటారు మన నార్మల్ అంటే ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ పీపుల్ నేను మ్యారీడ్ అయ్యి నాకు మ్యారేజ్ కాలేదు ఫోటో పెట్టడం మాత్రం ఓల్డ్ పెడతాడు వాడు వెళ్ళడం మాత్రం ఎంగుగా వెళ్తాడు వాడు కానీ వాడు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ పర్సన్ వాడు డైవర్స్ పర్సన్ ఇంకో కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే మ్యారీడ్ అయ్యి పిల్లలు పెట్టుకొని కూడా వాడు ఇంకొక భార్య పర్మిషన్ తీసుకొని వాడు ఒక ప్రపోజల్ పెడతాడు వాడు మళ్ళీ గౌట్ మై పాయింట్ అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ మళ్ళీ మ్యాటర్ మాలో అంటే డబ్బులు లేవు మనం ఇట్లా ఫ్రాడ్ చేద్దాము నేను ఒక పోస్ట్ పెడతాను నేను నాకు మ్యారేజ్ కాలేదని చెప్పి మనకి ఏదో వస్తుంది నేను నా సిస్టర్ అని పరిచయం చేపిస్తా ఇంటికి పిలిపిద్దాం మంచి మాట ముచ్చట వేసుకొని అట్లా డబ్బులు కొట్టేసుకొని మనం పారిపోదాం రెంటెడ్ హౌస్ ఇది అదే టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ సో ఇలా మ్యాట్రిమోనల్ సైట్స్లో చాలా ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ నాట్ ఓన్లీ ఫేస్బుక్ అనే కాదు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ అవి అంటే ఓకే ట్రూ లవ్స్ ఉండొచ్చు ఆ ఫ్లడ్ చేయడం ఉండొచ్చు డేటింగ్ చేయడం ఉండొచ్చు ఒక తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ దట్ ఈస్ అ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది మ్యాట్రిమోనల్ సైట్స్లలో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఉన్నాయి మనం మనం దాన్ని కూడా స్పెసిఫిక్గా చేయలేదు ఇప్పుడు నేను వితిన్ జస్ట్ టూ మినిట్స్లో నేను త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ చెప్పాను నేను ఒకతను బ్రదర్ అని చెప్పుకొని ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ది ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను వాడు ఈ
ఈ మ్యాటర్ ఉన్న సైట్స్ లో మనమైతే పెద్ద స్పెసిఫిక్ చేయలేమండి దీంట్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఎప్పుడైనా మ్యాటర్ ఉన్న సైట్ లో మీరు అప్లోడ్ చేస్తున్నారంటే మీ పర్టికులర్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అది పోయినట్టే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే పెళ్ళైన తర్వాత డిలీట్ చేసేయచ్చు ఓకే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయినా డిలీట్ చేసేయండి కానీ ఆల్రెడీ మీ డేటా బయటకి ఎప్పుడికో వెళ్ళిపోయింది అది కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే అమ్మాయిల ఫోటోలు కానీ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా అంటే ఐడెంటిటీ కోసం అని చెప్పి ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కూడా అవి కూడా అడుగుతారు కొంతమంది ఇక జాబ్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ పెడతారు నాకు ఇంత ప్రయాణం ఉంది నా పే స్లిప్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఉంటారు మళ్ళీ అక్కడ పే స్లిప్స్ కూడా ఫేక్ పే స్లిప్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు అట్లా సో ఇలా మనకి చాలా ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు మీరు స్పెసిఫిక్ గా మీరు తీసుకుంటే ఓఎల్ఎక్స్ ఫ్రాడ్స్ ఎట్లయితే నేను చెప్పాను సేమ్ అదే విధంగా మ్యాటర్ ఉన్న సైట్స్ లో కూడా అడుగుతుంది మీరు వెహికల్ పెడతారు దాన్ని ఫేక్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎక్కడ కూడా మీరు ప్రపోజల్ కోసం ఫోటో ఫోటో పెడతారు ఆ ఫోటోని మళ్ళీ రీకాపీ చేసుకుని వాడు ఇంకొక ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాడు సో అదే ఫోటోని ఏంటంటే డీప్ ఫేక్స్ అనే ఒక టెక్నాలజీ ఉంది ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్ మ్యాటర్ ఏదో జరిగిందో అమ్మాయి ఇట్లనే పోస్ట్ పెట్టింది ఐటీ ఎంప్లాయ్ డీప్ ఫేక్స్ అనేది డూప్స్ అనమాట ఫిలిం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు డూప్స్ కోసం వాడతారు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఫిలిం యాక్టర్కి డాన్స్ చేయడం రాకపోవడము లేకపోతే ఫ్యాషన్ షోలో కూడా ఫోటోషూట్ చేస్తుంటారు ప్రతి పది మంది అమ్మాయిలకు ఫోటోషూట్ చేయాలంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఒకటే అమ్మాయికి వీడియో ఫోటోషూట్ చేస్తాడు వీడియో చేస్తాడు మిగతా అందరి అమ్మాయిల్ని ఆటోమేటిక్గా వీడియో క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయాల్సిన ఇప్పుడు మనము ఈ టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ మన జీన్స్ అనే మూవీలో ఐశ్వర్య రాయ్ గారిది క్లోన్ ఎట్లా చేస్తారు సేమ్ అట్లానే ఇది కూడా అనమాట సో అమ్మాయిల ఫోటోలు తీసుకొని ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి కూడా ఫోటోలు తీసుకొని పాన్ వీడియోస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు సైబర్ క్రిమినల్స్ అంటే ఏదో అబ్బాయితోటి చేస్తున్నట్టుగా ఇది డీప్ ఫేక్స్ వేరే వాళ్ళు రియల్ వీడియో తీసుకొని చేస్తారనమాట ఆ వీడియో చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా అమ్మాయి దానిలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టుగా క్లియర్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇక వీడియో అమ్మాయికి పంపించేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి మళ్ళీ వాడు డబ్బులు తీసుకుంటాడు అమ్మాయి దగ్గర లేకుంటే నీ కావే హస్బెండ్ కి పంపిస్తానని చెప్పేసి అంటే ఈ మ్యాటర్ సైట్స్ లో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హబ్ ఫర్ సైబర్ క్రిమినల్స్ ఎందుకు హబ్ అంటే దాంట్లో అంత జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఫోటోస్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి అబ్బాయిది కూడా తీసుకోండి మీరు అమ్మాయిది కూడా తీసుకోండి దాంట్లో పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మనిషి బాడీ గురించి కూడా పెడుతుంది ఏ హెయిర్ కలరు హైట్ ఎంత పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం పెడుతున్నాము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మన కుండలి పెడుతున్నాం అంటే ఓవరాల్ కుండలి మొత్తం మీరు ఇచ్చేస్తున్నారు సైన్ లో ఒక ఎప్పుడైనా సరే మీరు దాంట్లో కూడా పెట్టారంటే పోయినట్టే లెక్క సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓర్ మోర్ సో ఇలాంటి చాలా జరుగుతున్నాయండి కానీ ఏం చేస్తాం పెళ్ళిళ్ళు కాని వాళ్ళ పరిస్థితి వీ కాన్ ఎనిథింగ్ అది ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళకు ఉన్నది సో ఖచ్చితంగా ఆ ప్లాట్ఫామ్ ని వాడాల్సిందే కానీ వాళ్ళ అదృష్టం అనుకోవాలా కానీ చాలా మందికి అయితే మీరు నన్ను అడిగితే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆఫ్ బికమింగ్ విక్టిమ్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాటర్ వెబ్సైట్స్ దట్ ఈస్ ఫోర్ షూర్ సో దీంట్లోనే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ వస్తాయి ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ వస్తుంది ఫోటో మార్ఫింగ్స్ కూడా చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాడు మన మనం ఇచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఫోన్ నెంబర్స్ తోటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు మళ్ళీ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాంకింగ్ బ్యాంక్లో ఏమైనా అకౌంట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తారు దాంట్లో ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయి చూస్తారు మళ్ళీ వాళ్ళ ఫేక్ కాల్స్ వస్తాయి నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ అని చెప్పేసి సో ఇలా చాలా రకరకాలుగా డేటాని మిస్ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అందుకే ఏంటంటే చాలా థ్రెట్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇక యాజ్ ఏ యూజర్ దే హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ దే నీట్ అప్లోడ్ ఆర్ నాట్ అందుకే ఫ్యూచర్లో నాకు తెలిసి అయితే మ్యాటర్ ఫ్రాడ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ లేవండి చాలా తగ్గిపోయినాయి ముందు కంపెనీ చేస్తే ఒకప్పుడు బాగుంటుండే ఇవాళ రేపైతే వాళ్ళే చూసేసుకుంటున్నారు వాళ్ళే పెళ్ళిళ్ళు చేసేసుకుంటున్నారు అంత ఆఫీస్లోనే జరిగిపోతున్నాయి సో పరిచయాలు పెరిగిపోతున్నాయి ఆన్లైన్లో పరిచయాలు అయిపోతున్నాయి అక్కడక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి మ్యాటర్ సైట్స్ అయితే చాలా తక్కువ అండి ఉన్నాయి క్రైమ్స్ ఉన్నాయి బట్ వెరీ రేర్ కేసెస్ జరుగుతున్నాయి ఎవరు ఎక్కువ చేయట్లేదు కొద్ది ఏంటంటే కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీలోనే ఇట్లనే ఒక ఫంక్షన్ వాళ్ళు తీసుకొని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నారు అలా కూడా కానీ మ్యాటర్ సైట్స్ అయితే అంతగా ఎక్కువ లేవు చాలా తగ్గిపోయింది క్రైమ్స్ కూడా విషయంకి వచ్చేసరికి మనం అదే